dalam Quran itu riba itu dibaca ini kalau disolat itu tantang gelut dusta Allah orang yang memegang riba itu sama halnya apa dianggap menantang berkelak Allah menantang perang dusta Allah apa mungkin menang atau siapa yang bisa menang Allah Ini ada terusnya. Berarti setan, setan itu mengganggu anda ya pada jam-jam itu. Maka kalau jam-jam itu perkuat wiridnya, perkuat sedikitnya. Ini ada ilmunya. Jadi saya kemarin sudah bilang ke Ustaz Lupa, mungkin saya ingin semua guru TKT ATS itu kan sukses, ya sukses secara mental, secara rohani, secara keluarga, dan yang biasa diharapkan kan sukses secara finan. Finansial itu dari wajahnya ibu-ibu itu kelihatannya finansial itu penting <laughs> termasuk istri saya itu penting sekali ya, saya mungkin kalau nggak finansialnya mapan mungkin nggak disayang pak <laughs> ya cuma karena mungkin saya beruntung ya jadi wajah nggak beruntung tapi finansial beruntung lah ini jadi dapat istri ya agak perhatian ke saya agak ya. <laughs> Ya, 100%. <laughs> jadi itu semuanya, jadi itu bisa di checklist di pola. Jadi semakin ini apa semakin dengan nanti selalu berprasangka baik, menyikapi sesuatu dengan hikmah kebaikan, maka otomatis nanti doa-doa ada akan kita dijawab. Contoh, saya sakit kemarin, saya sakit, saya langsung minta maaf pada istri saya. Saya sakit, saya minta maaf ke anak saya, Faris saja tangan. Saya sakit, saya minta maaf ke Isan, ke Safa, ke kakak semua tak pengen semua saya minta maaf semua. Ke temen yang datang saya juga minta maaf. Apa itu buntut bahwa kita ini manusia yang lemah dan harus mengakui kesalahan. Karena kita memang tepatnya salah gitu loh. Jadi saya ada itu mohon maaf tepatnya banyak kesalahan, banyak dosa kita. Gitu. Makanya kenapa nggak boleh sombong? <laughs> Karena kita tuh banyak dosa, banyak kelemahan, kita tidak boleh merasa. Paling mulia, paling baik dibanding yang lain Jadi Allah itu suka orang-orang yang rendah hati Allah itu suka orang yang rendah hati Yang mudah memaafkan Gak merasa paling baik, gak merasa paling benar sendiri Dan gak ini kesalahan Dia merasa salah dari luput Saya ketika sakit Itu yang nampak dalam bayangan saya hanya dosa-dosa saya Sehingga kita menangis kepada Allah Menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan itu Makanya teman semuanya Silahkan berdoa di sebelah hari terakhir ini Tapi percayalah Doa anda tidak mungkin dikabulkan Allah Kalau di dalam hati pikiran anda Masih ada resiko dendam Marah pada orang Siapa pun dengan alasan apapun tidak boleh Dendam menyimpan dongkol pada orang Dengan alasan apapun tidak boleh Itu menjadi penghambat dosa yang paling utama Apalagi dengan mangkel pada Orang-orang yang seharusnya anda muliakan Guru ya, eh, Ayah ibu Ya Saudara, kok anda ada mangkel? Bahkan mungkin orangnya sudah amarum di ya, satu hari ini, sanya ayah sudah enggak ada. Maka harus rilis benar-benar di alam bapak saudaranya itu yang ada hanya kecintaan kepada uh, orang tua. Apapun, baik, uh, entah apapun yang telah kelakuan orang tua pada kita, ya apapun itu harus benar-benar kita hapus rilis dan kita isi dengan kecintaan dan doa doa kepada beliau. Maka ketika anda melakukan itu di Allah Semua doa-doa anda Dan anda akan dikaburkan Allah dengan sangat mudah Dan ketika dikaburkan Anda akan tetap tawadu Jadi tetap rendah hati Karena menyadari bahwa Kulluman alihafan kita akan berujung kepada kejadian Jadi itu sedikit pengantar rohannya Untuk introvisa sendiri Dan juga mungkin bisa bermanfaat pada Bapak sekalian Berikutnya ini ada sedikit bingkisan Tapi nggak besar ya Bingkisannya kayak kemarin-kemarin Ya, cuma saya nggak bisa ngasih THR <laughs> Kalau dulu tak kasih Ada? Oh ada, Alhamdulillah Uang dari mana? <laughs> Alhamdulillah Untuk guru-guru kan? Uang oh, hebat Saya nggak menggarkan Karena saya yang kemarin bayar Udah anu, THR besar untuk karyawan Dapat double <laughs> Karyawan saya kan PTSM di klinik semuanya kan kita kasih THR Ini ternyata Gua hari ini uangnya sendiri itu mungkin Belum ke uangnya sendiri nih Karena saya gak ngasih, saya ngasih Bikisan dan beberapa untuk lingkungan 
Alhamdulillah ini berarti rezeki ya. Ini kata kos nasi soalnya. Harus tambah kan semuanya ibu ibu sekalian agar perusahaan kami usaha kita itu apa? Baru berkembang. Karena saya sama Bu Arin berjanji bahwa semua usaha kita 95% untuk bisa bilang. Ya. Tidak sama sekali untuk saya pribadi tidak. Uang saya beli tanah-tanah tak kasih kasihkan kok. Tak kasihkan nikah. Jual kan kita beli dari Pak Adi ya. Pak Adi bisa kita beli. Nanti setiap daerah tak kasih satu kafe minta. Iya. Pokoknya guru-guru yang lain sudah tak usah nanti. Jual kan. Dan alhamdulillah saat ini kita berhasil membangun apa? Ya, antara duanya di Ngampel, di Gacaruban, Ujayan, kita bangun properti 20 unit ya Jadi kita beli tanah sekitar 2.700 Dan sekarang sudah kita ratakan, kita berdoser, kita bangun Ya nanti bisa untuk 20 unit rumah, tipe sekitar 45-2 lantai Jadi ibu-ibu yang nanti pengen beli rumah, bisa ambil di sana, rumahnya bagus Dan pembayarannya otomatis yang lebih mudah Ya, karena yang punya kita sendiri ya. Jadi, terus nanti kita bangun di depan Sanawiya, kita bangun di gedung itu ya, Itu gedung kita semuanya, mari kita sendiri itu Semuanya itu sebelahnya untuk nanti kantor koperasi Saya akan jadikan koperasi ya, ya, Prisinya syariah lah intinya Nanti ibu saya minta untuk gabung Siap ya, sama ya Gabung, nanti koperasi itu ya bisnis sembako, bisnis macam-macam Nanti iurannya mungkin, apa, data pertama itu seratus ribu lah Iuran bulanannya gampang lah, bisa diatur Karena kenapa? Modalnya dari kita yes. <laughs> Modalnya gak perlu pinjem kita Karyawan. Nanti kita injeksi kita 1 miliar Dan di 1 miliar untuk pengembangan Dan ini sudah kita mulai Jadi sudah kita mulai Kita sudah mendirikan CV Super Berkah Group Itu khusus untuk uh, distribusi apa? beras Kita punya beli mesin ya Selepa, kemudian uh, beras Minyak dan sebagainya sudah nantinya Ya Alhamdulillah 50% beras di sama Tenggara Ibu itu dari kita Mbak Nenek yang semuanya di Gondosuri itu Bahkan dari sini juga dari kita Berasnya eh, Itu udah jalan, yang lola anak-anak ya. Maka itu nanti kita akan masukkan ke berasi Kita juga beli mesin kemarin 220 ton Tak taruh di kari Itu mesin sekerja maju belum ada yang punya Mesin injeksi plastik Jadi kita bisa, nih, bisa bikin ini sendiri Bisa bikin ya, ini sendiri semuanya Mesinnya ada di Kanuman, itu barusan kemarin kita pakai tonton itu Itu mesin punya kita Itu nanti juga koperasi Terus nanti yang dijadikan DPR, Syariah, sama e, cukup emas e, Khusus untuk batangan Emas, emas, kecil Emas batangan yang 05, jadi jangan berlias Hah? Apa? Minikul Ya, minikul Jadi ibu nanti untuk anak-anak sekolah, masuk depan anak-anak anda Simpan aja dari batang emas bisa anda bawa pulang nggak? Ya, kalau kita nyiapkan deposit boxnya itu untuk benar-benar usaha-usaha yang konkret tapi aman ya, bukan yang nipu nipu ya bukan narik dana saya nggak narik dana anda, jadi anda nggak mungkin dirugi. Jadi ya. <laughs> kalau yang lain-lain itu kan narik dana, ya. Ya, ya. ya. Cuma nanti ya ada maklum kalau pembagian SHU, anda kan cuma sebanyak satu ribu. Akhir tahun ketika tahu keuntungannya Koperasi, keuntungannya Satu dua miliar Ya ketik yang paling banyak yang Ngasih modal besar kan Betul gak? Nanti yang seratus ribu tuh Aku cuma oleh emang Terlalu ratus sewu Bagi rata Masa Masa ngeri oleh Apa? Lima ratus juta ya gak adil Bukan itu Ya anda harus Kalau mau dapat banyak ya Iurah apa? Investasinya agak banyak Jadi ini memang Nanti kita buat sistem seperti itu agar nanti ke depan kita nggak terjerat riba. Jadi teman-teman nanti kalau ke depan ya butuh sesuatu pengen usaha apa-apa, Insya Allah kalau kita punya koperasi syariah, ya kita nggak perlu lah sampai menarik terkena riba. Karena riba itu yang membuat pelenggu kita terjerat. Allah rahmat Allah berat datang ke kita. Ya riba itu berat. Bahkan dalam Quran itu riba itu di pajak ini kalau di Solo itu tantang gelut Gusti Allah orang yang kemarin riba itu sama di halnya apa dianggap menantang bergala Allah menantang perang Gusti Allah apa mungkin menang Tuh-tuh. siapa yang bisa menang dalam Allah itu sama tapi yang masih riba untuk siapa juga nggak masalah ini banyak istighfar banyak setiap nanti Insya Allah akan apa baik juga tapi ke depan saya kita semuanya harapan kita kita bikin usaha yang 
dan Madinah. Jadi persisnya tahun, ya. Nanti keberhasilnya mungkin kita apa? Mungkin Mas Bukul lah saya minta membantu saya, membantu saya untuk pengembangan itu. Itu eh, sedikit apa progres itu buat kalian. Dan ini nanti, ini nanti usaha ini kan usaha ini ini berapa minit tujuh bulan ya, delapan bulan. Delapan bulan ini saya kasihkan karena anak yatim, jadi yang ngelolanya anak yatim. Saya sama buarin serupiah pun nggak pernah dapat penghasilannya. Jadi serupiah pun saya nggak dapat. Jadi murni ini di Andri Alpin, Andri Alpin. Jadi bensin, angkringan ini kita nggak dapat. Serupiah pun tak mudah berapa sekarang seratus jutaan ya. Komplit semuanya ya ada satu miliar tuh. Satu tempat ya. Satu tempat itu komplit semuanya. Itu tapi saya sama buarin teman-teman nggak ngambil serupiah pun. Pokoknya hasil yang di PRR dikembangkan, saya hanya bingung tapi nanti, ya itu makanya anak-anak semangat Mas Alpi itu kan ayah tim tetangga saya Mas Santri tetangga saya, emang saya terutasnya tetangga sekitar saya itu ya itu, dan ini karena uh, kurang berkembang ya bahkan efeknya jelek anak saya juga Paris Hisam itu jadi error jadi sering ngepong, game di sini sampai jam 1 malam subuhnya telat jarang sholat di masjid, ada-ada semuanya yang dulu ramai sholat sepuluh anak sholat di masjid, gara-gara tak bukakan ini gak pernah sholat di masjid <tuk> makanya saya sambil harin, terus diprotes bunga-bunga sampai jam satu malam ternyata ada saya istighfarah, ini nanti tak tutup bisa tutup, tak pindahkan ke, kita kan buka di apa, dolok ya sama tepi langsung-langsung, tak pindah ke sana untuk minimarketnya dan ini kita ganti nanti untuk apa? Tugu bangunan, tugu besi. Dari ini nanti salah satu usaha operasi. Jadi nanti nggak nanggung tugu operasi, nggak kaget. Operasi ini bu, apa? Bu Siti nggak perlu tugu bangunan. Nah, operasi ini eh, saya terkira, oh, sendiri punya apa? Tugu emas nih. Cuma kau di, kau coba teman yang operasi KUD pas di tiga dua aja kan? Nah, ini namanya keberkah, keberkahan. Saya mau doanya. Masukannya agar bentuk ini jadi usaha berjamaah. Jadi ini saya bersama istri, saya bilang, Wi, anak-anak warisan gak usah dipikir nanti. Kita untuk kita bililah, bisa usaha apa waris itu kita warisi ilmu apa aja. Kita warisi kita berkali ilmu dan apa saja. Kalau kalau istri boleh panggil diri, gak usah mengandalkan warisan orang tuh doanya. Jadi itu doktrin saya. Dan istri ada setuju. Jadi yang membuat saya nggak bisa berpaling ke lain hati saat ini, gara-gara istri saya setuju gitu. Kalau istri yang lain kan, oh cucu bi itu di PDW gitu. Makanya saya nggak berani poligami. Jangan banyak. Takut kualat. Nggak mau banyak. Kalau dulu, kalau dulu sempat ingin. Sebelum saya 40 itu saya agak error ya, kalau sering tergoda. Tapi 40 ke atas juga. Nggak ingin sabar. Nggak ingin lagi ya. Nggak tenang. Nggak tenang, gue bilang. Dulu pas belum punya duit, duit sedikit itu rasa error, bahaya gitu ya. Dan banyak yang mau. <laughs> setelah setelah Abdul Allah berikan karunia, kita tambah semakin apa? Semakin. Biasanya tambah duit itu tambah istri, mas. <laughs> banyak yang doakan. Makanya jangan kaget itu semuanya. Ini mungkin saya itu dapat fitnah banyak. Ya, Pak Andi sudah berubah aneh itu karena saya kan kemana-mana selalu tidur di makom. Jadi saya itu kalau diundang ke seluruh Indonesia disediakan hotel, hotel bintang 3, bintang 4 itu saya nggak pakai, tapi saya memilih itu di makamnya para ulama para ulama sendirian, di makam itu saya sendirian di Palu, di Badan Masih, di apa, gimana, Semarang, di Demak teman-teman pelatihan itu, pemerintah sampai ke saya itu protes, isungkan khusus supaya hotel, supaya macam-macam Pak Andri tidur sendirian di makam Tak aja gak ada yang mau satu pun temen <laughs> Mas Nasrullah, mana temen yang di sini yang ya, kerja ya, ya. itu, itu itu nggak berani. Ya, ya. Temen saya jam satu, jam satu berarti dia udah mulai nggak biasa kan? kan? Mungkin pemahamannya kan dia nggak biasa kayak gitu gitu. Akhirnya jam satu malam ketika saya di Palu itu di makamnya Habib Seh Al Jufri itu itu anu itu kakeknya Ustaz Salim, ini PKS apa? Di masukannya PKS itu terus dokter saya masih begitu ternyata saya pas kesana lihat foto fotonya dokter saya masih Al Jufri apa di masyarakat PKS saya nggak ngerti tahunya ketika saya di situ di pas di makam ya tidur 
Mas teman pulang saya ikut situ, alhamdulillah. Ya, bangun subuh itu. Berapa habib babi semuanya? Habib babi di sulat berjamaah. Sudah sudah ya, Pak. Bapak dari mana? Saya dari Medion. Terus saya diajak keliling ke masjid ke tempat biasanya. Terus ada tutur salim. Terus saya tanya, ini memang kakeknya. <laughs> kakeknya salim. Ya asbab jatuh len, tulen pol. Asbab tulen pol. Terus kan mulai tiga ratus tahun yang lalu kan. <laughs> Nasabnya. Hmm. Itu saya jadi itu dan alhamdulillah itu satu-satunya cara yang saya alami untuk menghidupkan hati. Jadi saya pikir puasa nggak bisa mbak, mbak sedih melembutkan hati mbak. Atau jadi bisa masih kadang-kadang masih ada keinginan yang macam-macam ya. Tapi begitu saya tidur itu berani nggak ada keinginan lagi. <laughs> Karena apa? Kita sadar nanti kita seperti itu gitu. Akhirnya sekarang saya bilangnya yang kaget, yang kaget ya. Saya kalau anda lihat mungkin ada orang masuk, saya diposting di kubur masuk. Di bawah saya nggak menyebar kubur. Saya juga nggak tabaruk lah, nggak meminta apa pada kubur atau nggak. Saya hanya sedih untuk uh, apa? Tas kiatun nggak saja, untuk apa? Membersihkan jiwa, bertobat ke bawah uang dari kesalahan-kesalahan yang dulu, untuk biar lebih baik lagi dan hati ini biar selalu ingat ingat kematian itu. Itu aja tujuan saya nggak nggak tabaruk atau nggak. Gak tirakat atau gak apa Riyadu atau gak itu ya Ini untuk mendoakan para ulama yang situ Dan apa Belajar menelagani apa Perjuangan dan beliau Sehingga hidup kita yang singkat itu Serasa seolah-olah hidup selam, selamanya Mungkin ada yang mau disampaikan Untuk era Hah? Surat-suratnya SCT gimana <laughs> Itu kita bangun ya nanti untuk lantai duanya Mungkin nanti lantai dua itu Insya Allah akhir Dua bulan lagi kita bangun ya bertahap ya itu nanti kira-kira di bahas kantornya itu nanti di atas atau di bawah ya kantornya mungkin nanti didapatkan kantornya di atas atau di bawah bentuknya seperti apa nanti tolong mas buku bantu saya untuk cari arsitek untuk kita bangun yang yang rapi aja dia dan alhamdulillah ini kan kita dana sendiri lah ya jadi jangan minta ini diaudit karena memang dana dari kantor perusahaan itu <laughs> bukan dana bantuan kita nggak ada bantuan, tapi kalau ada orang bantu kita teri, terima. Tapi ini kita nggak minta-minta. Soalnya di TKI itu kemarin dibantu ya, dibantu ternyata saya dipanggil itu di kabupaten. Jadi kok saya dipanggil pas saya di undang Pak Bupati, saya di sana yang udah lima jam, kemudian Pak Samat menyusul, Pak Samat Pak Sanu ya siapa ini, muncul saya, saya makan bareng di pendopo, kemudian saya ke Pulau Masandri, ngapunten. Karena ketelahnya saya tidak tahu apa Jadi, nah itu dia harus dirisikin itu Atau bangunan apa? Apa? TK itu Saya kan lupa Uang-uang receh kita kan masa di sini, Pak Saya harus ambil sih, Pak Ya untuk biar dikira kita itu apa? Miskin lah atau apa? Cuma 500 juta Itu penghasilan kita berapa, Pak? Satu bulan Satu bulan ya, itu minimal <laughs> Jadi jadi kalau segitu aja bukan apa-apa, bukannya tidak boleh sombong, tapi kan fakta. Fakta kalau orang itu minta-minta, ya, walaupun amanah terus cari-cari kesalahan, kesalahan itu. Padahal kan itu uang uang negara kan, untuk kita jalankan dengan baik. Tapi digolai kesalahan. Padahal saya bayar pajak setahun sekali juta loh mbak. Pak, pernah pajak saya. Ya, dan jadi dan saya, saya curhat-curhat itu mang beneran tak saya dikejar-kejar pajak kayak teroris. Saya dikejar dari bahasa itu kayak kira teroris ya. Dicuari dari pada saya sudah bayar pak. Itu pun dicari dari kesalahannya. Kurang malam ini kurang satu juta turun atas ya saya bayar. Ya. Itu dibantu istri belum berkurang lagi untuk SPT ini. Ini keluarga ini sehat semuanya sih. Alhamdulillah. Jadi nanti ini bapak ibu sebenarnya nanti kalau sekitar pentingan di tetangga kanan kiri anda ada anak yatim atau ampunan yang susah-susah tangga yang kesulitan misalnya saat itu ada yang pengen bisa ngukur ya, orang susah fakir ya yang fakir ya itu sih menghubungi Bu Arin untuk kita kasihkan zakat bulanan ya zakat bulanan itu yang mungkin kita bisa bantu e, nanti nggak perlu bisa dari saya nggak perlu yang penting dari anda saya kasihkan karena saya nggak perlu pencitraan ya, saya sama Bu Arin nggak perlu karena saya nggak niat jadi politikus jadi saya sampaikan saya nggak niat jadi politikus Kemarin saya diangkat sebagai ketua di DPD Partai, ya tapi saya mundur, ya saya nggak mau dan saya memang fokus mau jadi entrepreneur aja, ya kayak gini lah, biar enak 
nggak usah jadi pejabat atau apa, tapi jadi apa entrepreneur aja, lebih enak lah, lebih mandiri. Ya, jadi saya nggak butuh pencerahan apa, apa. Murni aja kita ngobarin, Allah Taala, mudah-mudahan umur kita itu berkah itu. Mbak Siti nggak ada masukan mbak? Tipe kau biasa tipe kau aman. aman ya, harus tipe kau sih kan ya. Polisi ini akan penyidik polisi. Iya. Ya. Tapi bet kan, ya. itu kemarin nemu pak lupa camat ya. Yang lain, mbak Mas siapa cuma ini? Iya. Orang alim gitu. Biasanya kan berapa? Masalahnya sambil mikir. Betul, harus hati-hati. Tapi kan itu yang saya tanya bukan yayasan ya? Bukan ya? Itu lembaga apa? Tidak saya bingung tuh. TKI. TKI. Karena kalau yayasan kan, harus ada kayak. Ini lah kita ajakan pembekalan entrepreneur untuk ibu-ibu lah, ya. Nanti nyontoh Bu itu loh Mas Dewa Ika Prayuga itu loh. Mas Dewa Ika Prayuga itu dulu terpuruk ya. Ini ya sampai dirawat sampai satu dua bulan di Wa Ika. Ya, terus terlihat hutang berapa miliar. Tapi beliau bisa eh, bangkit dan dia nggak bisa nyambut macam-macam. Bisnisnya hanya keripik apa pisang. Dan kemarin saya ketika saya rut keliling ke Kendari ke apa Papua Sorong ya ke beberapa provinsi. itu teman-teman Ustaz Bu, apa Pak Ahmad Dozasir ya. itu yang disuguhkan ke saya kripeknya DWK jadi dari DWK 10 ribu dijual di sana dapat 18 ribu padahal jaringan saya hampir 7 ribu orang seluruh Indonesia nanti kalau kita buat operasi kita bisa bikin kripek yang duplikat kripeknya apa DWK saya jual di jaringan saya di seluruh uh, Indonesia kita nggak perlu pasar karena Alhamdulillah saya itu dipercaya lah di teman-teman seluruh Indonesia itu ya, sangat pasti dipercaya itu. Itu itu pun sudah tidak perlu pasar. Tapi memang kita middle up kripeknya kripe menengah ke atas, bukan kripe yang soalnya di sini banyak orang bisa bikin kripe enak, tapi nggak punya marke, nggak bisa marke marketing. Eh, marketing itu butuh branding dan butuh trust. Anda mau usaha apa saja, modal utama itu Anda harus bisa dipercaya. Namanya personal branding. Ketika orang nyebut Mas Buku, maka kesan pertama bahwa oh Mas Buku itu orang yang bisa dipercaya omongannya. Mas Buku itu orang yang aman. Siapa penyamangan Mas Buku nggak pernah namanya di menipu. Mas Buku itu pokoknya orang yang selalu beli tambah, memberi nilai tambah. Orang kenal Mas Buku, dia akan selalu mendapatkan tambah ilmu, tambah manfaat, tambah tenang, tambah sabar dan sebagainya. Itu personal brand branding. Jadi ada semuanya harus memiliki personal branding. Saya heran disebut nama orang itu orangnya sabar gitu. Jangan sampai kita heran. Ah oh, orangnya jiwita di jangan. <laughs> Personal brand. brand. Itu contoh. Itu yang tidak usah sampaikan. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak Susi, keluarga sehat, Mbak. Nanti udah lama nggak ketemu Mbak Susi. Soalnya masjidnya ramai itu ya. Ustaz Dauki, gimana? Sehat ya, Bu? Masih dapatan tuh? Apa? Sertifikasi. Masih ya, Bu? Sekarang ngajar di MA nih. Oh, oh di MA. Di KIT. Oh, sama di MA. Oh, di KIT. Hadir lu Itu yang dapat saya sampaikan di bisik kalian, kalau ada masukan, kritikan apapun, sampaikan ke Bu Arin atau saya atau Ustaz Buku. Kita terbuka karena kita satu keluarga. Ya, kita satu keluarga dan yayasan Agia ini murni ya, yayasan dakwah tidak berafiliasi ke mana pun, cuma saya pegang teguh. Makanya Hah? Oh iya, asal ya. Nah, dan nanti rutin sebulan kali operasi terbentuk kita adakan. Bahkan nanti kalau perlu ketuanya kalau yang mampu perempuan tak kasih amanah. Enggak siti mampu, tapi duit besar enggak harus yakin ada sih. Itu. <laughs> ya nanti kita kalau butuh pertemuan di sini boleh dipakai. Kalau anda representatif di kantor kita itu luas ya, itu itu juga ada ruang yang ya, itu yang dapat kita sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang terkal sampai akhir hayat kita. Amin nama Jero Balamin berita fit walidaya hari tawarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kebuarin silakan.